স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনে ইশতেহার ঘোষণা করল আওয়ামী লীগ বুধবার রাজধানীর একটি হোটেলে ইশতেহার ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নৌকায় ভোট দিলে উন্নত শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ উপহার দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি ইশতেহারে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সহ এগারোটি বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে নজরানা চৌধুরীর রিপোর্ট জয়লাভের মধ্য দিয়ে সরকার গঠন করে আরো দুই মেয়াদ পূরণ করতে যাচ্ছে দলটি এ অবস্থায় বুধবার রাজধানীর একটি হোটেলে জনাকীর্ণ আয়োজনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য আওয়ামী লীগের ইশতেহার ঘোষণা করেন দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি অতীতের ধারাবাহিকতায় এবার আমরা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে একটি বাস্তবায়নযোগ্য নির্বাচনী ইশতেহার তৈরি করেছি শুরুতেই তিনি বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়ের সাথে দেশের বর্তমান অবস্থার তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেন ঘোষিত ইশতেহারে মোটা দাগে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রযুক্তি নির্ভর কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ আর্থিক খাতে দক্ষতা বৃদ্ধি স্বাস্থ্যসেবা সুলভ করা সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থায় সবার অংশগ্রহণ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চর্চার প্রসার বাড়ানোর উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে বিশ্ব প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য প্রযুক্তির সক্ষমতা একান্তভাবে প্রয়োজন এই জন্য আমরা স্মার্ট নাগরিক স্মার্ট সরকার স্মার্ট অর্থনীতি স্মার্ট সমাজ এই চারটি স্তম্ভের সমন্বয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দেই অর্থনীতির গতি আরও বাড়াতে সামাজিক নিরাপত্তার আওতা বাড়ানো একত্রিশ লাখ যুবককে প্রশিক্ষণ দিয়ে উদ্যোক্তা তৈরি করা কৃষি ঋণ বাড়ানো এবং ভর্তুকি অব্যাহত রাখার কথা জানিয়েছে আওয়ামী লীগ ভৌত অবকাঠামোর ক্ষেত্রে দুই সালের মধ্যে চল্লিশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন দুই সালের মধ্যে দেশব্যাপী বারোটি এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ সকল জাতীয় মহাসড়ককে চার লেনে উন্নীত করার ঘোষণা দেন আওয়ামী লীগ সভাপতি সুলভ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে দেশের প্রতিটি মানুষকে ইউনিক হেলথ আইডি প্রদান স্বাস্থ্য বিমা চালু করার কথাও বলেন তিনি আরও একবার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতি নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আমাদের জয়যুক্ত করে আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিন আপনারা আমাদের ভোট দিন আমরা আপনাদের উন্নয়ন শান্তি ও সমৃদ্ধি দেব বিদ্যমান পররাষ্ট্রনীতি অব্যাহত রেখে দক্ষিণ আমেরিকা আফ্রিকা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় দুই সালের মধ্যে দেড়শো বিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রাও ঘোষণা করে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ সরকার পরিচালনা করতে গিয়ে সবসময় যে আমরা শতভাগ সফল হয়েছি এমন দাবি আমি করব না বিগত পনেরো বছরে সরকার পরিচালনা পথ পরিক্রমায় যা কিছু ভুল ত্রুটি যদি হয়ে থাকে তার দায়ভার আমি নিচ্ছি সাফল্যের কৃতিত্ব এটা আপনাদের দেশের মানুষের বাংলাদেশের জনগণের আমি বাংলাদেশের জনগণকেই সেই কৃতিত্ব দিচ্ছি প্রতিশ্রুতির ফুল ঝুরি নয় বাস্তবতার নিরিখেই বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানান শেখ হাসিনা রাজনৈতিক দলগুলো মূলত ভোটারদের কাছে টানার জন্যই নির্বাচনী ইশতেহারের মাধ্যমে তাদের পরিকল্পনা জনগণের সামনে তুলে ধরে কিন্তু দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি না থাকায় আওয়ামী লীগকে শক্ত কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে না সেক্ষেত্রে এই নির্বাচনী ইশতেহার আগামী পাঁচ বছরে আওয়ামী লীগ কীভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে তারই একটি দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে নজরানা চৌধুরী এনটিভি নিউজ ঢাকা নির্বাচনের নামে দেশে যাত্রাপালা হচ্ছে অভিযোগ করে বিএনপি নেতারা বলেছেন চলছে কোটিপতিদের নির্বাচনী প্রহসন নাটকের ইশতেহার মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে বলে মন্তব্য তাদের অভিযোগ করেন তৈরি করা ফলাফল কেন্দ্রে পাঠিয়ে সাত জানুয়ারি তা ঘোষণার নাটক চলছে হাসান মাহমুদের রিপোর্ট নির্বাচন বর্জন ও সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ কর্মসূচির সমর্থনে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে সাধারণ মানুষের কাছে লিফলেট বিতরণ করেছে বিএনপি জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে লিফলেট বিতরণের সময় কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয় 
এর আগে ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ড্যাবের মানববন্ধন থেকে নজরুল ইসলাম খান অভিযোগ করেন দুর্নীতি ক্ষমতাসীনদের সবাইকে কোটিপতি করে তুলেছে যে যারা এখন নির্বাচন করছে তাদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রার্থী কোটিপতি एक स्थान लिफलेट वितरण कर स्थायी कमिटी आक सदस्य सेलिमा रहमान आज के तेरे भारत भारत प्रार्थी आज के बोलते चाहिए ভারত কেমন করে অন্য দেশের নমিনেশনে আমাদের অন্য দেশের নির্বাচনে কি করে তারা প্রার্থী দেয় সকলে এদিকে সেগুন বাগিচায় লিফলেট বিতরণ করেন ডক্টর মইন খান এর আগে জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের আলোচনায় তিনি অভিযোগ করেন প্রহসনের নির্বাচন করছে ক্ষমতাসীনরা এটা প্রহসন নয় প্রহসন তো ভালো এটা একটা যাত্রা একটা যাত্রার একটা সং যারা এখানে নির্বাচন পরিচালনা করছে তারা যাত্রা পার্টির সং তারা এমন একটি ঘটনা করছে নির্বাচন নামে তারা একটা যাত্রার পালা তারা আয়োজন করেছে আমি তো বিএনপি করি আমাকে নির্বাচন প্রধান নির্বাচন কমিশনার করে দিল এই সরকারের অধীনে আমি কোনো সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে পারবো না তারা কিছু কল্পিত ভোটার একটা কল্পিত রেজাল্ট শিট তারা এই তাদের বসংগত নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে তৈরি করিয়ে রেখেছে যেটা তারা ঘোষণা করবে সাতই জানুয়ারি এছাড়া একই দাবিতে রাজধানীতে লিফলেট বিতরণ করেছে গণতন্ত্র মঞ্চ সহ সমমনা রাজনৈতিক দলগুলো হাসান মা মুদ এন টিভি নিউজ ঢাকা सरकार पदत्याग निवाचन बिल सह विभिन्न दावी पहला जानुरि सत जानुरि पर देश के सब आदालत बर्जन घोषणा दिए जतियत आईनजीवी फोराम बुधवार दोपुरे सुप्रीम कोर्ट आईनजीवी समिति संबद सम्मेलन यह घोषणा दें फोराम महासचिव व्यारिस्टर कईसर कमाल विचार व्यवस्था बाधाग्रस्त करते ही एम कर्मसूची अटर्नी जेनारे एम अमिन उद्दीन रिपोर्टे हासान जावेद संबद सम्मेलन लिखित बक्तव्य जतियत आईनजीवी फोराम महासचिव दावी करें गत आठाश अक्टोबर पर विएनपिर तेईस हजार बसि नेताकर्मी के जेले छौत मिथ्या मामला दायर हो गत षोलो मासे उद्देश्यमूलक चौदहश बिराशी जन विएनपि नेताकर्मी के विभिन्न मेयदे सजा दे বর্জন এবং বিচার বিভাগে স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও জনগণের মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে আগামী পহেলা জানুয়ারি দুই হাজার চব্বিশ সন থেকে সাতই জানুয়ারি জানুয়ারি দুই হাজার চব্বিশ পর্যন্ত বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আপিল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগ সহ সমস্ত আদালত আইনজীবীরা বর্জন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের আদালত বর্জনের ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা বলেন আইনজীবীরা এ ধরনের কর্মসূচি দিতে পারেন না বিচার প্রক্রিয়াটা হচ্ছে জনগণ যারা হচ্ছে বিচার প্রার্থী জনগণ তাদের জন্য আমরা আদালতে আসি আমি যদি বলি যে আমি আদালত বর্জন করব এই ঘোষণা যদি কেউ দিয়ে থাকে তো উনি তো বিচার প্রক্রিয়াটাকে বাধাগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে এটা করছেন কারণ জনগণের যে বিচার প্রাপ্তির যে অধিকার সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে যেটা আমি আইনজীবী হিসেবে কোনো কমে এটা পারি না পুরনো মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়ায় বিএনপির অনেক নেতাকর্মীরা সাজা পাচ্ছেন বলেও মনে করেন তিনি এত পুরনো মামলা এগুলো শেষ হবে না শেষ করতে হবে এবং শুধু তো এই মামলা না আপনারা খুঁজ নিয়ে দেখেন একদিন একটা আদালতে কতগুলো মামলা শেষ হয় হাসান জাবেদ এন টিভি নিউজ ঢাকা অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে বিএনপির হাজার হাজার নেতাকর্মীকে জেলে পাঠিয়ে সাতই জানুয়ারি নির্বাচনের নামে নাটক মঞ্চস্থ করতে যাচ্ছে সরকার সফররত ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের নির্বাচন বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি দলকে এমনটি জানিয়েছে বিএনপি বুধবার সিলেটে বিএনপি নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকের পর বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আরিফুল হক চৌধুরী এসব কথা জানান তিনি জানান প্রতিনিধি দল তাদের কাছে নির্বাচনের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন 
এ সময় বিএনপি নেতারা বলেছেন এই নির্বাচনে সাধারণ মানুষের কোনো সম্পৃক্ততা নেই সিলেট জেলা বিএনপি সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী বৈঠকে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র ও বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আরিফুল হক চৌধুরী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির ও জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন প্রতিনিধি দলটি বিএনপির সিনিয়র নেতাদের সাথেও ভার্চুয়ালি বৈঠক করেছেন বলে জানা গেছে বর্তমানে যে এই সাজানো এবং একটা নির্বাচনে নাটক মঞ্চস্ত হচ্ছে সেইটা সম্পর্কে তারা বাস্তব অবস্থা জানতে চাচ্ছে আমাদের আমরা এটুকু বলেছি সাতই জানুয়ারি যেখানে নির্বাচনের তারিখ তথাকথিত নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু সেখানে জনগণের কোনো এখানে সম্পৃক্ততা আছে কিনা সেটা আপনারা একটু শহরে হাঁটলেই বুঝতে পারবেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বাকি দশ দিন উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সারা দেশে ভোটের মাঠে প্রচার যুদ্ধে প্রার্থীরা চলছে একে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাল্ট অভিযোগ আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের সাথে সমান তালে প্রচারণা চালাচ্ছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বিস্তারিত শৌকত করিমের ডেস্ক রিপোর্টে দেড় কোটি নতুন ভোটার বাড়ছে প্রার্থীদেরও দৌড়ঝাপ মাঠের উত্তাপ পৌষের শীত উপেক্ষিত গভীর রাত পর্যন্ত নির্বাচনী প্রচারে চাঁদপুর তিন আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ডক্টর দীপুমণি বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেছেন আর চার আসনে বিএনএম এর প্রার্থী ডক্টর মোহাম্মদ শাহজান প্রচার চালিয়েছেন নির্বাচনী এলাকায় মানুষ শেখ হাসিনার উপর খুশি মানুষ নৌকার উপরে খুশি তারা তাদের এমপির উপরেও খুশি তো সেই কারণে তারা সবাই বলছেন তারা আগামী নির্বাচনেও আবারও তাদের বর্তমান এমপিকে আবার নৌকায় ভোট দিয়ে আবারও এমপি নির্বাচিত করবেন নির্বাচন কমিশনকে শুধু এইটুকুই প্রত্যাশা যে যে তারা যেন খুব দ্রুত ইয়েটা করে অবাধ সুষ্ঠ নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করে সিলেট ছয় আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী সেলিম উদ্দিন গোলাপগঞ্জ চৌমোহনা এলাকায় গণসংযোগ করেছেন নির্বাচনী এলাকা চষে বেড়াচ্ছেন ইগল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী সারোয়ার হোসেন অভূতপূর্ব সারা পাচ্ছি জাতীয় পার্টি এই আসনটি জাতীয় পার্টি ছিল আপনি জানেন নাইনটিন এইটি সিক্সেও জাতীয় পার্টি আসন ছিল ঈদের মতো একটা উৎসব মুখর পরিবেশে নির্বাচন করার জন্য প্রস্তুত আছে প্রত্যেকটা এলাকা যাচ্ছি আমি যেখানে যে আমার মিটিং আমি যখন বলি যে দুশো মানুষ সেখানে গিয়ে দেখি দুই হাজার মানুষ প্রচারণায় ব্যস্ত নারায়ণগঞ্জ এক আসনে নৌকার প্রার্থী গোলাম দস্তিকির গাজী তৃণমূল বিএনপির প্রার্থী অ্যাডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার সহ অন্য প্রার্থীরা পুতুল এমপি তারা দিতে চাচ্ছে এখানে দামি এমপি দিতে চাচ্ছে কিন্তু আসলে সেই মহাশক্তি তারাই এটা নিয়ন্ত্রণ করবে এবং আমি মনে করি জনগণ এটা বুঝতে পেরেছে আমি মনে করি জনগণ তাই সেটা বুঝতে পেরে নৌকাকেই ভোট দিবে নির্বাচনের পরিস্থিতি যেভাবে ডেটোরিয়েট করছিল কিন্তু প্রশাসনের আশ্বাসে এবং প্রশাসন এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর যে যৌথভাবে যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এতে জনগণের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়েছে টাঙ্গাইল আট আসনে গণসংযোগ করেছেন কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের প্রার্থী কাদের সিদ্দিক বরিশাল দুই আসনে নৌকার প্রার্থী রাশেদ খান মেনন প্রচারণা চালিয়েছেন বানারি পাড়ায় খুলনায় স্বাধীনতা চিকিৎসা পরিষদের নেতাকর্মীদের সঙ্গে মত বিনিময় করেছেন খুলনা দুই এবং তিন আসনে নৌকার প্রার্থী সালাউদ্দিন জুয়েল এবং এস এম কামাল হোসেন এর আগে নগরীতে গণসংযোগ করেন তারা এছাড়া ভোলা কক্সবাজার লালমনিরহাট জামালপুর সহ বিভিন্ন জেলায় প্রার্থীরা ছুটছেন ভোটারদের কাছে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি নিয়ে শওকত করিম কুমিল্লা এগারো আসনের নৌকার প্রার্থী মুজিবুল হকের একাধিক নির্বাচনী সমাবেশে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের যুগ্ম সচিব এ কে এম জি কিবরিয়া মজুমদারের অংশগ্রহণের কয়েকটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে এতে দেখা যায় তিনি নৌকার প্রার্থী মুজিবুল হকের পাশের চেয়ারে বসে আছেন স্থানীয়রা জানায় কিবরিয়া মজুমদার গত কয়েকদিন থেকে নৌকার প্রার্থী নির্বাচনী সমাবেশে অংশগ্রহণ করছেন তাকে প্রচারণায় অংশ নিতে দেখা গেছে 
চৌদ্দগ্রামের জগন্নাথদিঘি এবং মুন্সিরহাট ইউনিয়নে একাধিক সভায় এ ব্যাপারে যুগ্ম সচিব কিবরিয়া মজুমদার জানান তার বাড়ি ওই এলাকায় তিনি নৌকার প্রার্থীর সাথে দেখা করতে যান এ সময় তাকে মঞ্চে বসানো হয় জামালপুর পাঁচ সদর আসনে নৌকা নির্বাচনী প্রচার কেন্দ্রে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও ছয় কর্মী সমর্থকদের আহত করেছে স্বতন্ত্র প্রার্থী সমর্থকরা হামলায় আহতরা জানায় আওয়ামী লীগের প্রার্থী আবুল কালাম আজাদের পক্ষে নির্বাচনী প্রচার কাজ শেষে বুধবার দুপুরে তারা একটি কেন্দ্রে গিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন এ সময় স্বতন্ত্র প্রার্থী রেজল করিম রেজনুর কর্মী সমর্থকরা তাদের উপর হামলা ও ক্যাম্পে অগ্নিসংযোগ করে এতে অন্তত ছয়জন আহত হয় তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে নাটোর সদর উপজেলার দত্তপাড়া এলাকায় দুই আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী আহাদ আলী সরকারের নির্বাচনী ক্যাম্প ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা দোষীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে প্রার্থী এদিকে মানিকগঞ্জ দুই আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী মমতাজ বেগমের কর্মীদের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র প্রার্থী দেওয়ান জাহিদ আহমেদ টুলুর কর্মীদের প্রচার প্রচারণায় বাধা এমনকি হত্যার হুমকি দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন নৌকা প্রতীকের প্রার্থী মমতাজ বেগম কক্সবাজার এক আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী লোকজন ও তা সমর্থিত জনপ্রতিনিধিরা কল্যাণ পার্টির সভাপতি হাতঘড়ি প্রতীকের প্রার্থী সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিমের সমর্থক ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের হামলা ও হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন চকরিয়ার পেকুয়ার চেয়ারম্যান অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ বুধবার সন্ধ্যায় কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলা সদরে একটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে চকরিয়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ফজলুল করিম সাইদি বলেন আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ট্রাক প্রতীকে নির্বাচন করছেন জাফর আলম কিন্তু নির্বাচনী এলাকায় জাফরের উশৃঙ্খল কর্মীরা কল্যাণ পার্টির সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিমের হাতঘড়ি প্রতীকের নির্বাচনী পোস্টার ব্যানার লিফলেট ও ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলছেন এছাড়াও জাফরের পক্ষে কাজ না করায় অস্ত্রধারী তার ক্যাডার বাহিনী জনপ্রতিনিধিদের ভয়ভীতি গুম ও হত্যার হুমকি দিচ্ছেন বলে অভিযোগ করেন তিনি বলেন জাফর আলম ও তার কয়েকজন জনপ্রতিনিধি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নামে নানা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে এবং নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে গুজব সৃষ্টি করছে এখানে আমাদের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এর থেকে ইউনো ওসি তরফ থেকে আমরা কোনো ভালো নেগেটিভ কোনো কিছু তাদের থেকে শুনি নাই তারা সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে তাদের কাজের উপর আমরা সন্তুষ্ট কিন্তু এখানে অনেকেই যে সংবাদিক সম্মেলন করেছে দুই চার জন ছাড়া দুই চার জনের সিল মেরে দিয়ে তাদের নাম দিয়েছে গণমাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা পরিবার আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বক্তারা অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এখনও যথাযথভাবে গণমাধ্যমে উঠে আসছে না বুধবার বিকেলে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেমিনার হলে আয়োজিত বিশ্ব গণমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তারা এই অভিযোগ করেন এ সময় তারা আরও বলেন এখনও বিশ্বের অনেক গণমাধ্যমে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে এই পরিস্থিতির পরিবর্তনে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তারা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সহায়তায় আয়োজিত এই সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কাবেরি গায়েন সাংবাদিক হারুন হাবিব মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক ও নুজহাত চৌধুরী প্রবাসের খবর আর এস মানবতা যুব কল্যাণ পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে বিদায় সংবর্ধনা ও ফুটবল জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এনটিভি বাহারাইন প্রতিনিধি সৈয়দ মামুন হোসেন জানান সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রুবেল মিয়া ও সাংগঠনিক সম্পাদক জয়নাল আবিদ্দিনের যৌথ সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন আর এস মানবতা যুব কল্যাণ পরিষদের সভাপতি রাজু সিকদার সংবর্ধিত প্রধান অতিথি ছিলেন বাহারাইনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের তৃতীয় সচিব তাসির উদ্দিন প্রধান বক্তা ছিলেন সমাজের সভাপতি মঞ্জুর আহমেদ বিশেষ অতিথি ছিলেন আওয়ামী লীগ বাহারাইন শাখার সভাপতি মোহাম্মদ শাহজালাল সানফ্লাওয়ার ফুটবল ক্লাবের সভাপতি শাহ আলম বাংলাদেশ ইউথ ক্লাব বাহরাইনের সভাপতি আল আমিন আর এস মানবতা যুব কল্যাণ পরিষদের সিনিয়র সহসভাপতি শৌকত মোরল সহসভাপতি ফরহাদ হোসেন সুপারস্টার ফুটবল ক্লাবের সভাপতি এম এম শামীম সিলেট ডিভিশন ফুটবল ক্লাবের সভাপতি শাহিন বাংলাদেশ এক্সপ্রেস ফুটবল ক্লাবের সভাপতি আহমেদ এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ভুইয়া সাংগঠনিক সম্পাদক রুবেল সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম প্রচার সম্পাদক মহাসিন আহমেদ নীরব দপ্তর সম্পাদক সাইফুল ইসলাম অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে